हे दोस्तों स्वागत है आप सबका मैं हूं राहुल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट मोटिवेशनल स्पीकर फाउंडर ऑफ वॉक्स मीडिया सोल्यूशन डॉट कॉम आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ऑनलाइन बिजनेस के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है ऑनलाइन बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के छह टिप्स दूंगा दो वीडियो पार्ट में जो है मैं आपको कंप्लीट टिप्स दूंगा आज का मेरा वीडियो पार्ट जो है पहला वीडियो पार्ट है अगला वीडियो पार्ट भी मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं अगले वीडियो पार्ट में भी मैं आपको जो है बाकी के जो है सक्सेसफुल आने के टिप्स आपको दूंगा तो दोस्तों अगर आपका भी एक ऑनलाइन बिजनेस है आप भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप एक बिजनेस के ऑनर है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ये वाला वीडियो है आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आपका एक ऑनलाइन बिजनेस है आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और अगर आपको ऐसे वीडियो से लगातार देखने अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है मोटिवेशनल वीडियो देखने या बिजनेस रिलेटेड वीडियो लगातार देखने हैं तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीचे जो आपको रेड बटन का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन आएगा उस पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप ऐसे में साथ डिजिटल मार्केटिंग सीखते रहे मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहे और अपने बिजनेस को ग्रो करते रहे देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि इंडिया में स्टार्टअप नहीं आ रहे इंडिया में काफी सारे स्टार्टअप आ रहे हैं न्यू न्यू आइडियाज के साथ इंडिया में काफी सारे स्टार्टअप आ रहे हैं लेकिन इंडिया के स्टार्टअप आने के बाद ही कुछ दिन बाद उनपे एक बोर्ड लग जाता है सट डाउन का बोर्ड ऐसा क्यों हो रहा है इंडिया के काफी सारे स्टार्टअप बंद क्यों हो रहे हैं देखिए दोस्तों स्टार्टअप बंद होने का रीजन होता है मेनली दो ही रीजन होते हैं या तो स्टार्टअप को फंड नहीं मिल रहा या फिर स्टार्टअप पे अच्छे तरीके से काम नहीं किया जा रहा इसी वजह से जो है स्टार्टअप बंद हो जाते हैं लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में कोई स्टार्टअप नहीं है आज इंडिया में काफी ऐसी बड़ी कंपनीज है जिन्होंने स्टार्टअप किया और आज अच्छी खासी पोजिशन पे है लेकिन हम उनको इंडियन स्टार्टअप नहीं बोल सकते क्योंकि जो भी स्टार्टअप आज इंडिया में बड़े लेवल पे है वो कहीं ना कहीं से कॉपी किया हुआ स्टार्टअप है आप खुद देख लीजिए फ्लिपकार्ट किसका कॉपी है एमेजोन का पेटीएम किसका कॉपी है पेपेल का ओला किसका कॉपी है ऊबर का इंडिया के जितने भी बड़े स्टार्टअप हैं आज वो सारे कहीं ना कहीं से कॉपी करे हुए हैं और उन स्टार्टअप को कॉपी करके यहाँ पे इंडिया में लाया गया और उन पे काम किया गया और वो आज बड़ी कंपनीज बन गए लेकिन अगर इंडिया में कोई स्टार्टअप हो रहा है तो उसको कुछ दिन चलने के बाद जो है वो स्टार्टअप बंद हो रहा है लेकिन दोस्तों अगर आपका कोई स्टार्टअप है आप भी कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको छह टिप्स दूंगा इन छह टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आप अपने स्टार्टअप को स्टेप बाय स्टेप जो है उनको ग्रो कर सकते हैं आप अपने स्टार्टअप को बड़ा बना सकते हैं और एक बड़े बिजनेस की शुरुआत आप आसानी से कर सकते हैं पहला पॉइंट है लव बिलीव एंड फोकस देखिए दोस्तों इंसानी प्रवृत्ति क्या होती है इंसान की प्रवृत्ति होते हैं प्यार करना विश्वास करना और फोकस करना अगर ये तीनों चीजें आपके पास है तो आप किसी भी काम को जो है आसानी से सक्सेसफुल बना सकते हैं अगर ये तीनों चीजें आप निकाल देते हैं किसी भी काम को करते टाइम तो आप किसी भी काम को जो है सक्सेसफुल नहीं कर सकते यही चीज आपको जो है बिजनेस में भी अप्लाई करनी है अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं कोई आपका बिजनेस प्लान है या फिर आपका कोई स्टार्टअप आइडिया है तो ये तीनों चीजें आपको उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी देखिए आपका कोई स्टार्टअप आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिल में उसके लिए प्यार होना चाहिए आपको लगना चाहिए कि मेरा स्टार्टअप बेस्ट है मैं इस पर जो है काम कर सकता हूं और मुझे इस स्टार्टअप को करने में बहुत मजा आ रहा है दूसरी चीज आपके स्टार्टअप के लिए आपके मन में जो है विश्वास होना चाहिए आपको ऐसा लगना चाहिए यार मेरा जो स्टार्टअप है ना वो बेस्ट स्टार्टअप दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप है इस स्टार्टअप को मैं अगर स्टेप बाय स्टेप करूंगा तो मैं इस स्टार्टअप को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दूंगा एक टॉप कंपनीज के लिस्ट में इसको शामिल कर दूंगा ऐसा आपके मन में आपको विश्वास रखना है तीसरा मेन चीज आपको फोकस करना आपके स्टार्टअप प्लान पे अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई भी काम आप आसानी आप कर रहे हैं तो सबसे मेन होता है उस पर फोकस करना अगर आपका कोई स्टार्टअप प्लान है बिजनेस प्लान है तो आप अपना फोकस उस पर करिए चाहे आप क्या कर रहे हैं आप खा रहे पी रहे ना रहे धो रहे क्या कर रहे हैं आप जब भी आप कुछ भी कर रहे हैं आपको सिर्फ आपके बिजनेस पे फोकस करना है आप उड़ते बैठते नाते खाते धोते पीते यही सोचिए कि आप क्या करेंगे अपने बिजनेस में और आप क्या ऐड कर सकते हैं आप अपने बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं क्या आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और कौन सी चीजें आप नहीं ऐड कर सकते हैं दूसरा पॉइंट है फाइंड प्रॉब्लम एंड सोल्व दम देखिए दोस्तों बिजनेस का मतलब क्या होता है बिजनेस का मीनिंग क्या होता है प्रॉब्लम सोल्व करना ही बिजनेस होता है अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसको आप सोल्व कर सकते हैं लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं इसका मतलब
को इजी बना रहे हैं उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो है आप इजिली एड कर रहे हैं बहुत सारे काम जो है उनके आप इजिली सिमटा रहे हैं ऐसी आपको जो है ऐसी प्रॉब्लम आपको ढूंढनी पड़ेगी और आपको ऐसे स्टार्टअप में आपके स्टार्टअप में ऐसी सारी चीजें ऐड करनी पड़ेगी जिससे लोगों की लाइफ इजी बन जाए तीसरा पॉइंट है अंडरस्टैंड नीड्स ऑफ कस्टमर्स देखिए दोस्तों इंसानी परवृति क्या होती है इंसानी परवृति होती है मुझे और चाहिए मुझे और चाहिए मुझे और चाहिए इसका मतलब है कि इंसान की नीड्स जो है वो कभी कंप्लीट नहीं होती अगर आप किसी इंसान की एक नीड कंप्लीट कर देते हैं तो उसके मन में दूसरी नीड और जाग जाती है कि मुझे और चाहिए ऐसा उसके मन में जाग जाता है तो आपको जो है स्टार्टअप करने के पीछे आपका एक बहुत बड़ा रीजन है आपका रीजन यह है कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप उसकी नीड्स को भी कंप्लीट कर रहे हैं लेकिन लोगों की परवृति क्या होती है कि मुझे और चाहिए अगर ऐसा ही होता रहा तो लोगों की नीड्स कभी कंप्लीट नहीं होती अगर लोगों की नीड्स कभी कंप्लीट नहीं हो रही इसका मतलब है कि आपका बिजनेस करने का जो सपना है जो आपका बिजनेस करने का प्लान है उसको आप और डेवलप कर सकते हैं और बड़ा बना सकते हैं और उसमें काफी सारी चीजें कर, एड कर सकते हैं और काफी सारे प्रोडक्ट और काफी सर्विसेस आप लॉन्च कर सकते हैं तो यह सारी चीज आपको देखना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं अमेजोन पहले स्टार्टिंग में क्या था अमेजोन एक ई कॉमर्स वेबसाइट थी लेकिन कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट एक ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट जो लोगों को घर पे बुक सेल करती थी एक सिर्फ एक बुक वेबसाइट थी जो लोगों को बुक सेल करती थी घर पे बुक्स पहुंचाती थी लेकिन आज अमेजोन क्या है आज अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है जिसके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है बहुत बड़ा बिजनेस प्लान है और बहुत सारे प्रोडक्ट है बहुत सारे कस्टमर्स है आज अमेजोन का सामना आप किसी भी कंपनी से लगा सकते हैं अमेजोन का सामना आज कोई भी ई कॉमर्स कंपनी नहीं कर सकती तो अमेजोन ने क्या किया अमेजोन ने दिमाग लगाया और अमेजोन ने फोकस किया अपने कस्टमर्स की नीड पे अमेजोन ने समझा अपने कस्टमर्स की नीड को कि मैं अपने जो कस्टमर्स में अमेजोन में ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो मैं प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल कर, कर रहा हूं उसके साथ साथ मैं और क्या क्या दे सकता हूं मैं अपने कस्टमर्स को और क्या क्या सर्व कर सकता हूँ वो सारी चीज एमेजोन ने समझी है एमेजोन ने अपने कस्टमर्स की नीड को समझा है और आज एमेजोन ने सारे मार्केट को कैप्चर कर लिया और इतना बड़ा नेटवर्क आज एमेजोन का बन गया है कि आज एमेजोन के आसपास भी कोई नहीं टिक सकता तो वही सेम चीज आपको करनी पड़ेगी अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं बहुत अच्छा आइडिया है आपको स्टार्टअप कर रहे हैं लेकिन आप अपने स्टार्टअप के साथ आप अपने कस्टमर्स की नीड को समझिए अपने कस्टमर्स की नीड पर फोकस करिए कि आपके कस्टमर्स को क्या चाहिए और क्या क्या आप अपने स्टार्टअप प्लान के साथ अपने कस्टमर को आप दे सकते हैं अगला पॉइंट है वैल्यू ऑफ कस्टमर्स देखिए दोस्तों अगर आपको स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं तो स्टार्टअप में आपके स्टार्टअप में कस्टमर क्या है कस्टमर की वैल्यू क्या है कस्टमर आपके बिजनेस में भगवान है आप इस चीज को नोट कर लीजिए अपने दिमाग में बिठा लीजिए आप नोट डाउन कर लीजिए अपने दिमाग में कि कस्टमर आपके बिजनेस में भगवान है बिना कस्टमर के आप किसी भी बिजनेस आइडिया को नहीं चला सकते चाहे आपका कितना भी बड़ा आइडिया हो आपने कितना भी बड़ा सोच रखा हो आपने पूरा वर्ल्ड कवर करने का सोच रखा हो लेकिन अगर आपके पास कस्टमर ही नहीं है तो आप किसी भी बिजनेस प्लान को जो है एक्शन प्लान में नहीं बदल सकते और इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि आपके बिजनेस में आपका जो कस्टमर मेरे वो भगवान है वो आपको जो बोल रहा है वो आपको समझना पड़ेगा वो आपको देखना पड़ेगा उसको वैल्यू आपको देनी पड़ेगी आपके बिजनेस में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा न्यू चीजें ऐड भी करनी पड़ेगी और आपको कस्टमर को कंप्लीटली आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा अगर आप ये सब चीजें आसानी से कर लेते हैं तो आप आसानी से एक बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं अगला मेरा पॉइंट है बिल्ड ए माइंड ब्लोइंग टीम अगर आप कोई बिजनेस या स्टार्टअप आप लॉन्च कर रहे हैं तो बिना टीम के आप ये काम इजिली नहीं कर सकते ऐसा नहीं है कि आपने एक स्टार्टअप लॉन्च किया और आप अकेले स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं और स्टार्टअप पे काम करके आप उसको एक बड़ा स्टार्टअप बना देते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको एक टीम की जरूरत पड़ती है लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर एक स्टार्टअप सक्सेसफुल हो रहे हैं मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टार्टअप कुछ दिन चलने के बाद बंद हो जाते हैं क्योंकि उनका अच्छे तरीके से काम नहीं होता और उसमें एक रोल यहां भी होता है कि उनकी टीम काम के लायक नहीं होती उनकी टीम गठिया होती है उस टीम में निठले लोग भरे रहते हैं और ऐसा होने के साथ साथ वो स्टार्टअप भी बंद हो जाते हैं आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आप स्टार्टअप जो कर रहे हैं उसमें आप कहां से लोग हायर कर रहे हैं उनकी एजुकेशन क्या है उनका टैलेंट क्या है उनका एक्सपीरियंस क्या है उन्होंने किस फील्ड में काम किया था कितने साल उन्होंने काम किया था क्या उन्होंने अचीव किया कितना उनको प्रमोशन मिला ये सारी चीजें आपको देखनी 
करनी पड़ेगी जब भी आप हायरिंग करते हैं अपने टीम के लिए इसके लिए मैं आपको एक अकबर का उदाहरण देता हूं अकबर क्या था एक महाराजा था जिसने पूरे इंडिया पे राज किया था एक टाइम लेकिन अकबर ने खुद के दम पे राज नहीं किया था अकबर के दरबार में नौ रतन थे उन नौ रतनों के दिमाग के पीछे अकबर राज करता था वो नौ रतन जैसे जैसे गाइड करते थे अकबर को वैसे वैसे ही अकबर उन पर इंप्रूवमेंट करता था प्लान पे काम करता था और उसके बाद क्या हुआ अकबर ने धीरे धीरे हर एक स्टेट को जीत लिया और पूरे इंडिया को अपने ही शासन में कवर कर लिया वैसे ही सेम चीज आपको भी करनी पड़ेगी आपके बिजनेस में आपको नवरत्न खड़े करने पड़ेंगे ऐसे नवरत्न जो आपकी टीम को बिल्ड कर सके आपके बिजनेस को आपके दिमाग के आइडिया को एक्शन प्लान में बदल सके छठा पॉइंट है कंपटीशन एनालिसिस देखिए दोस्तों अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आज मार्केट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं या फिर आपने कोई नया स्टार्टअप भी किया तो कुछ दिन चलने के बाद आपके स्टार्टअप के अगर आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया तो कंपटीशन आ जाएगा मार्केट में कंपटीशन आ जाता है क्योंकि मार्केट में कॉपी करने वालों की कमी थोड़ी है अगर कोई भी आप नया आइडिया लेके आते हैं कोई भी आप नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं तो इंडिया के लोगों को पता क्या होता है इंडिया के लोग अगर कोई भी उनको सक्सेसफुल चीज दिख रही है कि ये वाली चीज सक्सेसफुल हो रही है तो इंडिया के लोग उसको हड़पने की कोशिश करते हैं इंडिया के लोग उसकी ही कॉपीज बना डालते हैं और फिर होता क्या है वो आपका कॉम्पिटिशन बन जाता है एक कॉम्पिटिशन बन जाता है जिसको आपको टक्कर देनी है और उसको टक्कर देके आपको आपका बिजनेस बड़ा बनाना है इसीलिए अगर आपको आपका बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है तो आपको आपके कंपटीशन को एनालिसिस करना पड़ेगा आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको जुटानी पड़ेगी जैसे कि आपका कॉम्पिटिटर अगर आप दे रहा है आपकी सर्विसेज दे रहा है तो वो क्या क्या सर्विसेज दे रहा है किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उनकी प्राइस क्या है उनकी टीम में कौन कौन से लोग है ये सारी चीजें और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो आपको एनालाइज करनी पड़ेगी अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए आपके कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए देखिए इस वाले काम में जो है जियो बहुत माहिर है जियो ने क्या किया अपने कंपटीशन को बिल्कुल खत्म कर दिया खल्लास लेकिन वो सब कैसे पॉसिबल हुआ क्योंकि उन्होंने कंपटीशन एनालिसिस किया था उन्होंने कंपटीटर्स को देखा था कि हमारे कंपटीटर्स जो अभी बैठे हैं मार्केट में जो अपना धरना जमाए बैठे हैं वो क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं उनके प्लान क्या है वो कैसे सर्विसेज दे रहे हैं उनके कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं मैं और उनके कस्टमर्स में अपनी तरफ कैसे लेके आ सकता हूं मैं उनसे और कैसे बेटर प्लान दे सकता हूं वो सारी चीजें जियो ने एनालाइज कर और अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के अपने कॉम्पिटिटर्स की धज्जा उड़ाने के लिए ऐसा प्लान लॉन्च कर दिया जिससे कॉम्पिटिटर्स पूरी तरह से खत्म हो गए और आज क्या जियो इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जिसका आज कोई कॉम्पिटिशन नहीं है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और लाइक बटन प्रेस करने के साथ साथ मेरा वीडियो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज मिल सके अगर आप एक बिजनेसमैन है ऑनलाइन बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को आप हायर कर सकते हैं वॉक्स मीडिया सोल्यूशन को अभी कॉन्टेक्ट करिए यहां से आप हमारी कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ले सकते हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं यहां से आप हमारी ऑल टू डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जिसमें आप वेबसाइट डिजाइनिंग वेबसाइट डेवलपमेंट एस एसएमएम पीपीसी ईमेल मार्केटिंग व्हाट्सएप मार्केटिंग यूट्यूब मार्केटिंग जैसी ऑल टू डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेके अगर आपका बिजनेस लोकली है तो आप उसको ग्लोबली बना सकते हैं अगर आपका छोटा बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं अगर आपका छोटा स्टार्टअप है तो आप डिजिटल मार्केटिंग के साथ उनको प्रमोट कर सकते हैं और अपने मार्केट को आप कैप्चर कर सकते हैं तो अभी वॉक्स मीडिया सोल्यूशन को कॉन्टेक्ट करिए यहां से आप हमारे टीम को हायर करिए हमारे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से स्टार्ट करिए और अपने बिजनेस को ग्रो करना स्टार्ट कीजिए तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों वीडियोस लगातार देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों जय हिंद